ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ആ ഒരു മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തന രൂപമാണെന്ത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറ്റ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണാം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് എന്ത് വെറുതെ മാത്സിൽ വെറുതെ ഇക്വേഷൻ എഴുതും പോലെ എഴുതി പോകാൻ അല്ലാതെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ പഠിക്കാണ്ട് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ പഠിക്കാണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ പഠിക്കാണ്ട് ഐഡം പൊട്ടൻ്റ് ലോ പഠിക്കാണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ലോ പഠിക്കാണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ പഠിക്കാണ്ട് ഇൻവല്യൂഷൻ ലോ പഠിക്കാണ്ട് അവസാനത്തെ ഡിമോർഗൻ ലോ പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ എന്തോ സംഭവമായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് കുറച്ച് ലോൺ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്താണ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി യൂണിയൻ എ അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി ചെയ്താലും ബി യൂണിയൻ എ ചെയ്താലും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി യൂണിയൻ എ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന എലമെൻറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ഒരു ടു എന്ന എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ടു അല്ലേ എന്നാൽ ബി യൂണിയൻ എ ചെയ്താലോ ടു വൺ ടു വണ്ണും വൺ ടു എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓർഡർ മാറിയാലൊന്നും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ എലമെൻറ്റ് സെയിം ആണല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി യൂണിയൻ എ അപ്പോൾ ഇത് ബി യൂണിയൻ എ ചെയ്താൽ എന്താ എന്തായാലും കിട്ടുക ടു വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക ടു വൺ എന്നാലും വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് സെയിം ആണ് കാരണം ഓർഡറിലുള്ള സെറ്റിൽ പ്രാധാന്യം എലമെൻറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ചെയ്താലും ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ചെയ്താലും സെയിം ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആ പറയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പ്രൂഫ് നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ലോ എന്താന്ന് മാത്രമേ പഠിച്ചു പോകാനുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോ എന്താന്ന് പഠിക്കുക അല്ലാതെ അതിൽ ഡെപ്തായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എടുത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാ ടു ആണല്ലോ കിട്ടുക എന്നാൽ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ചെയ്ത് നോക്ക് രണ്ടും ടു തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ചെയ്താലും ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ചെയ്താലും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൺ ടു പറഞ്ഞ സെറ്റ് കൊടുത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടു എന്ന് സെറ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഒരു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടു ആണല്ലോ അപ്പം അപ്പം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി പക്ഷേ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്താൽ എന്ത് തന്നെ കി
ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബി യൂണിയൻ സി അതുപോലത്തെ അപ്പുറത്ത് നോക്കിയോ എ യൂണിയൻ ബി അത് രണ്ടും ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റത്തെ ഓപ്പറേഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാണണം ബി യൂണിയൻ സി തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ദെൻ അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം എ യൂണിയൻ ചെയ്യണം അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി തന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് അതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ത് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സിനോട് അതായത് അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ യൂണിയൻ ബി കാണാം വെറുതെ എ യൂണിയൻ ബി കാണാം അതിനോട് ആ കണ്ട് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനോട് എന്ത് ചെയ്യുക യൂണിയൻ സി ചെയ്താലും ഈ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ചെയ്താലും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ബി എ യൂണിയൻ ഫസ്റ്റത്തെ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി അതായത് ബി യൂണിയൻ സി കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് എ യൂണിയനോട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി എന്ന സെറ്റ് കണ്ടതിനോട് യൂണിയൻ സി ചെയ്യുന്നതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളോ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതല്ലേ ഫസ്റ്റത്തേൽ നോക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി കാരണം ബി യൂണിയൻ സിക്കാണ് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നത് പിന്നെ അടുത്തതിൽ നോക്കി നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ എ യൂണിയൻ ബിയിലേക്ക് ആയി എന്ത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അതിനോട് യൂണിയൻ ചെയ്യുക എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്നൊരു സെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കും ദെൻ അതിനോട് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ചെയ്യും അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എപ്പം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന ഓപ്പറേഷനോട് സി എന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇവിടെയും നോക്കി നോക്ക് ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ബ്രാ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ബ്രാക്കറ്റ് എന്തായി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നേളൂ അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ലോജിക്കലി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി കാണണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനോട് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യണം അടുത്ത കേസ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ കേസിലോ ആദ്യം നമ്മൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കാണണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സിനോട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യണം ഇതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി അടുത്തത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇനി നമുക്കുള്ളതാണെന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അതായത് നമ്മളെ യൂണിയനെയും നമ്മൾ ഇത് ആദ്യത്തെ യൂണിയൻ ആണ് എ യൂണിയൻ പിന്നെ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ യൂണിയനെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ യൂണിയനെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനെയും ഡിസ് വെറുതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നോക്കിയൊക്കെ കണ്ട പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്നെ കാണണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എനോട് യൂണിയൻ ചെയ്യണം അത് എപ്പോൾ ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ആദ്യം എ യൂണിയൻ ബി അതന്നല്ല ഇവിടെ വന്നത് ദെൻ നമ്മളെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സൈൻ ചെയ്യുക അടുത്തതിൽ നോക്കി നോക്ക് എ യൂണിയൻ സി ജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കല്ലേ എ യൂണിയൻ ബി പിന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക യൂണിയൻ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ യൂണിയൻ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നോക്കി ലെഫ്റ്റിൽ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് യൂണിയനെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്
ഇതിന് ഏന യൂണിയൻ കൊണ്ട് ഏ ചെയ്താൽ എന്താ വീണ്ടും എന്താ യൂണിസ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു യൂണിസ് സെറ്റ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും യൂണിയൻ ചെയ്താൽ എന്താ ഇത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുക അത് തന്നെ പറയുന്നത് എന്ത് എ യൂണിയൻ എ ഈക്വൽ ടു എ അപ്പം എനെ യൂണിയൻ എനോട് ചെയ്താൽ എന്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക എ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഒരു സെറ്റിനെ അത് അതിനോട് തന്നെ യൂണിയൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അത് തന്നെ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് എനെ ഏത്തനോട് തന്നെ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ തന്നെ കിട്ടും അതാണ് എന്ത് ഐഡൻ പൊട്ടൻ്റ് ലോ അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ തന്നെയാണ് ഇതാണ് എന്ത് ഐഡൻ പൊട്ടൻ്റ് ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ലോ ആണ് ഇതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നാല് ജസ്റ്റ് നാല് നാല് സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈ ഐഡൻറ്റി ലോല് അതെന്താണത് എ യൂണിയൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൾ സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സെറ്റ് അല്ലേ അതിന് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ നൾ സെറ്റ് എന്നാൽ എ തന്നെയല്ലേ അത് വേറെ പ്രൂഫ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ദെൻ എ യൂണിയൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു യു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെറ്റാണ് എന്ത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഏനെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ചെയ്താലും എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എ എന്നാണ് സെറ്റ് എടുക്കുക ഒരു യൂണിയൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എ യൂണിയൻ യൂണിയൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക യു തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും നൾ സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു നൾ സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ യു യു ചെയ്താലും എന്താണ് കിട്ടുക യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ചെയ്താലും എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക എ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പം എ യൂണിയൻ നൾ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എ യൂണിയൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക യൂണി യു തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ നൾ നൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക നൾ സെറ്റാണ് കിട്ടുക പിന്നെ എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ യൂണിയൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക എ ആണ് കിട്ടുക ഇതാണ് എന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ലോ പിന്നെ ഒരു ലോ ആണ് എന്ത് അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ആയി പോകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്ക് എ യൂണിയൻ എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെറ്റ് അബ്സോർബ് ആയി പോകും നമ്മൾ എ മാത്രമാവും അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാണണം എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ ബിനെ കാണണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനോട് എനോട് യൂണിയൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ ബി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക എ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക എ യൂണിയൻ ബിനോട് എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക എ ആണ് കിട്ടുക അതായത് രണ്ടാമത്തെ കേസിലും എന്താവും ബി അബ്സോർബ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നോക്കിയിട്ട് എ യൂണിയൻ എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ ബി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ കിട്ടും അവിടെ ബി അബ്സോർബ് ആയി പോയി അല്ലേ പിന്നെ എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എ ആണ് കിട്ടുക അവിടെ എന്തായി ബി അബ്സോർബ് ആയി പോയി അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് എന്തായി പോകും അബ്സോർബ് ആയി പോകും അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ ബി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് എ ഇൻട്രസ്ട്രക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക എ ആണ് കിട്ടുക അടുത്ത് ഇൻവല്യൂഷൻ ലോ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിനൊരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എ ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും അത്യാ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ലോ എന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ വീണ്ടും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക എ ആണ് കിട്ടുക അതിനാണ് എന്ത് പറയാം ഇൻവല്യൂഷൻ ലോ എന്ന് പറയാം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ഒരു ഡി മോർഗൻ ലോ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ
യൂണിയൻ എടുത്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എഴുതി എഴുതി പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് അല്ല അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കാണുക അതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുക ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ പ്രൂഫ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ പ്രൂഫ് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എഴുതുക ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ചെയ്താൽ എ യൂണിയൻ ബി കാണുക എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുക ബി കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുക എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന സെറ്റ് കാണുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് തെളിയിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഡി ഡി മോർഗൻസ് പറഞ്ഞാല് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പിന്നെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പിന്നെ ഇൻവലിഷൻ ലോ എ കോംപ്ലിമെന്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ലോ എ യൂണിയൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു എ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഐഡന്റിറ്റി ലോ എ യൂണിയൻ നൽ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ എ യൂണിയൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു യു എ ഇന്റർസെക്ഷൻ നൽ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് നൽ സെറ്റ് തന്നെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ യു ഈക്വൽ ടു എ ഏഴ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലോല് എ യൂണിയൻ എ ഈക്വൽ ടു എ ആണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ഈക്വൽ ടു എ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ലോല് എ യൂണിയൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി ദെൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ദെൻ അസോസിയേറ്റീവ് ലോല് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ലോല് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി യൂണിയൻ എ അതുപോലെ തന്നെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇന്റർസെക്